നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടുട്ടൂസിമയുടെ എന്ന ചാനലിലെ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിക്ടർ സ്റ്റാൻഡിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരുടെ ക്ലാസ് ഏതായിരുന്നു ആ ഇന്ന് നമുക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയിരുന്നു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ആ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ യൂണിറ്റ് കൂടി എടുത്തിരുന്നു ഏതായിരുന്നു യൂണിറ്റ് ആ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ടീച്ചർ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എഴുതി നൂറ്റി പത്തിലുള്ള ഈ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കാണാം ഹു എമങ് യുവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ വേർട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ് വോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഉത്തരം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ചിലർക്കൊക്കെ അറിയില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളോട് ചോദിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടേതാണ് ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ് വോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോ പോകുന്നവരുടേതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്നു കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലം ഏത് ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ എൻ്റേത് കോപ്പി അടിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റും നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലം ഏതാണെന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റേതൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളത് കോപ്പി അടിച്ച് വയ്ക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളോടൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഇതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഉത്തരം നോക്കാം ഹു എമങ് യുവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ വോട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആൻസർ മദർ ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ നമ്പർ ടു വിച്ച് ഇസ് യുവർ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി ആൻസർ മലപ്പുറം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഇസ് ദ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓർ എം എൽ എ ഫ്രം യുവർ കൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി ആൻസർ പി ഉപയുള്ള ഫോർത്ത് വൺ വിച്ച് ഇസ് യുവർ ലോക്സഭ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് കൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി ആൻസർ മലപ്പുറം ലാസ്റ്റ് വൺ ഹു ഈസ് ദ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് അഥവാ എം പി ഫ്രം യുവർ കൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി ആൻസർ അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി ഇനി നമുക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള ഉത്തരം നോക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ് വോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അമ്മ അച്ഛൻ അച്ഛമ്മ അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ നിയമസഭ നിയോജക മണ്ഡലം ഏത് എൻ്റേത് മലപ്പുറമാണ് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ നിയമസഭ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജനപ്രതിനിധി അഥവാ എം എൽ എ എം എൽ എ എൻ്റെ അവിടുത്തെ എം എൽ എ പി ഉബൈദുള്ളയാണ് അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ലോക്സഭ നിയോജക മണ്ഡലം ഏത് എൻ്റേത് മലപ്പുറമാണ് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ലോക്സഭ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജനപ്രതിനിധി അഥവാ എം പി എൻ്റേത് അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി ആണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം ഫ്ലോ ചാർട്ട് പൂർത്തിയാക്കുക തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കൽ ഈ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എഴുതണം കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് എലക്ഷൻ നമ്പർ വൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് എലക്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള എലക്ഷൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ എഴുതണം നമുക്ക് ആദ്യം മലയാളത്തിലുള്ള ഉത്തരം നോക്കാം ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കൽ മൂന്നാമതായിട്ട് ഉള്ളത് നാമനിർദ്ദേശ
സ്റ്റേജ് വോട്ടിംഗ് ദി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കൗണ്ടിംഗ് ഓഫ് വോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡെക്ലറേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മഹാന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ചുമർ പത്രം തയ്യാറാക്കുക പ്രിപ്പയർ എ വേൾഡ് മാഗസിൻ ഫീച്ചറിംഗ് ദ വ്യൂസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് മെൻ ഓൺ ഡെമോക്രസി അപ്പോൾ ഞാൻ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചുമർ പത്രം തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചുമർ പത്രികം തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മഹാന്മാരുടെ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് നോക്കാം നമ്പർ വൺ ഡെമോക്രസി ഈസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഇത് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ വാക്കുകളാണ് അടുത്തത് ഡെമോക്രസി ഇൻ ദ ഓൺലി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ദാറ്റ് ക്യാപ്ചേഴ്സ് ഗ്ലോബൽ റെസ്പെക്റ്റ് അമർട്ടിയ സെൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് ഈ വാക്കുകൾ ഇനി മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകളാണ് എന്താണെന്നോ ഡെമോക്രസി ഈസ് ആൻ ഇമ്പോസിബിൾ തിങ് അണ്ടിൽ ദ പവർ ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ ഓൾ ഇനി നമുക്ക് മലയാളത്തിലുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയുടേതാണ് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനാധിപത്യ ഭരണം ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം അടുത്തത് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ എന്ന ആളുടേതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ നടത്തുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭരണമാണ് ജനാധിപത്യം ഇനി മൂന്നാമത്തേത് അമർത്യ സെൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം നോക്കാം ആഗോള ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഏക ഭരണ സംവിധാനം ജനാധിപത്യം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വാൾ മാഗസിൻ ഉണ്ടാക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എലക്ഷൻ ഇൻ ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലഘു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു ലഘു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ലഘു കുറിപ്പ് ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ജനാധിപത്യവും തിരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രാദേശിക തലം മുതൽ പാർലമെൻറ്റ് വരെ തങ്ങളെ ഭരിക്കേണ്ട പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജനങ്ങളാണ് സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും വോട്ടവകാശം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാദേശിക ഭരണ ഭരണകൂടങ്ങളിലേക്കും നിയമസഭകളിലേക്കും ലോക്സഭ ലോക്സഭയിലേക്കുമുള്ള പ്രതിനിധികളെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്താണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഉത്തരം നോക്കാം ദ പീപ്പിൾ എലക്ട് ദർ റീപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ടു ഗവൺ അറ്റ് വേരിയസ് ലെവൽസ് ഫ്രം ദ ലോക്കൽ ലെവൽ ടു ദ പാർലമെൻറ്റ് എലക്ഷൻസ് ആർ ഹെൽഡ് ഓൺ ദ ബേസിക് ബേസിസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൾട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് എനി സിറ്റിസൺ സിറ്റിസൺ അറ്റെയിൻ ദ ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ഇൻ എലക്ഷൻസ് ദ റീപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ടു ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലീസ് ആൻഡ് ലോക്സഭ ആർ എലക്റ്റഡ് ത്രൂ വോട്ടിംഗ് എലക്ഷൻ ഈസ് എ ബേസിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഡെമോക്രസി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും അടങ്ങൾ നിന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരു ദിവസം വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹോം ബ